Hello all, welcome to the new session. So in this session, we are going to discuss about the Simpsons one third rule. Uh, so we will discuss the step by step procedure to uh, solve the integration by using Simpson one third rule. We have to calculate the area under the curve by using Simpson one third rule. So here uh, directly move towards the numerical. Uh, while solving the numerical, we will discuss the step by step procedure. So here the numerical as you can see use Simpson's one third rule to estimate the following integration. So here the integration is given in the numerical. So you can see here the integration is integration of 0 to 1 the integration of sorry in integration of 1 to 2 e raised to x divided by x or dx. So you have to calculate the area under the curve by using Simpson's one third rule for this integration. For this function now here again uh, as always first write down the given value so here the function is given and limits are given in the numerical so first write down the given so given function f of x is given in the numerical right so here e raised to x divided by x this function is given in the numerical and upper limit and lower limit is also given in the numerical so here x0 is 1 and xn is 2 x0 is lower limit you can see here the lower limit is 1 and xn means upper limit so here xn is upper limit xn is upper limit that is 2 so xn is equal to 2 and here the number of intervals are not given in the numerical so we can consider the number of intervals n is equal to 6 so here n is equal to 6 right so again you can see just uh, say last uh, trapezoidal rule ki case mein humne dekha tha aur maine us time bhi aapko kaha tha ki 90% uh, numerical aapka same rahega 90% steps aapki same rahegi jo humne trapezoidal rule ki case mein humne dekha tha step by step procedure but last ka jo formula hoga wo simpson's one third rule ke liye alag hoga baki sari steps almost same rahengi to here uh, after writing down the given data first step is to calculate the value of h right so here we have a formula for h is equal to xn minus x0 divided by n right so xn is 2 minus 0 divided by 6 so h is equal to after calculation h is equal to 0 0.1667 right so is tarike se aapko sabse pehle h ki value calculate karni hai now after calculation of h first step is to calculate the values of x with respect to h so here calculate calculate values values of x with respect to h right so shuru aapko kaha se karna hai x0 se shuru karna hai x0 is equal to 1 so here x0 is equal to 1 right so x1 is equal to x0 plus h right so x0 plus h means x1 is equal to 1 plus 0 0.16667 1667 so here x1 is equal to x1 is equal to 1.1667 so pehli value humme mil gayi x1 ki right similarly calculate the value of x2 so x2 is equal to x0 plus 2h right so x0 is equal to 1 plus 2 multiply by 0 0.1667 so x2 is equal to 1.333 जैसे हमने लास्ट ट्रैपोजाइडल रूल में कैलकुलेट की थी x की वैल्यू सिमिलरली आपको उसी तरीके से सारी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अभी x की वैल्यू आप कहां तक कैलकुलेट करोगे जैसे आपको यहां पे पता है x0 is equal to 1 और xn is equal to 2 है तो जब तक वो xn is equal to 2 नहीं आ जाता तब तक आपको वो कैलकुलेट करते जाना है राइट 6 इंटरवल बोला है तो आपको 6 
एक्स की वैल्यू मिल जाएगी राइट सो हियर एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स थ्री के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्स जीरो प्लस थ्री एच सो एक्स जीरो इज इक्वल टू वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन सो हियर कैलकुलेट एक्स थ्री सो एक्स थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव राइट तो सिमिलरली कैलकुलेट अदर वैल्यूज ऑफ एक्स लाइक एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स सो मैंने कैलकुलेट करके रखा है सो एक्स फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स 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 सेवन एक्स फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट एट थ्री 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 एंड एक्स सिक्स इज इक्वल टू टू ना यू कैन सी हियर एक्स सिक्स इज इक्वल टू टू विच इज अपर लिमिट तो अभी हमें अपर लिमिट मिल गया तो दिस x6 सिक्स इज नथिंग बट द एक्स एन राइट तो हमें कितनी वैल्यू मिली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक्स जीरो को पकड़ के सात वैल्यू राइट सो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x राइट सो हियर द सेकेंड स्टेप इज सेकेंड स्टेप कैलकुलेट calculate values of y with respect to x jitni bhi humne values calculate ki hai x ki usko consider karke hame corresponding values of y calculate karni hai so starting from the function function given in the numerical that is y is equal to f of x is equal to kya function hame diya hai e रेस टू x डिवाइडेड बाय x ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमें न्यूमरिकल में दिया था राइट सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द y जीरो y जीरो के केस में हम किस तरीके से लिख सकते हैं इस फंक्शन को f ऑफ x जीरो x जीरो हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू जो कि हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था x जीरो इज इक्वल टू वन सो हियर इंस्टेड ऑफ दिस x वी हैव टू पुट द x जीरो सो हियर इक्वेशन बिकम्स e रेस टू x जीरो डिवाइडेड बाय x जीरो सो e रेस टू वन डिवाइडेड बाय वन इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी y जीरो की ये आप कैलकुलेट करो आपको y जीरो की वैल्यू मिल जाएगी टू पॉइंट सेवन वन एट टू राइट सिमिलरली y वन y वन के लिए हम करेंगे f ऑफ x वन इक्वेशन हमें दिया है ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सो ई रेस टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स वन एक्स वन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई रेस टू वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई वन वाई वन इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन फाइव टू फाइव राइट नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई टू सो वाई टू एफ ऑफ एक्स टू इक्वेशन में लिखूंगा ई रेस टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स टू सो एक्स टू की वैल्यू मेरे पास क्या थी वन पॉइंट थ्री 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 सो हियर ई रेस टू वन पॉइंट थ्री 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 डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री 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 राइट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई टू वाई टू इज इक्वल टू टू पॉइंट एट फोर फाइव टू राइट सिमिलरली कैलकुलेट ऑल अदर्स वैल्यू ऑफ वाई वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव एंड वाई सिक्स सो हियर वाई थ्री इज इक्वल टू टू पॉइंट नाइन एट सेवन सेवन वाई फोर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन सेवन सिक्स सेवन वाई फाइव इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर वन वन सिक्स एंड लास्टली वाई सिक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स नाइन फोर फाइव 
so this y6 is also y n right so likewise you have to calculate all the other values of y with respect to x right so after calculating the value of y the third step is you have to directly use the formula for simpson's one third rule and calculate the area under the curve abhi simpson one third rule ke liye formula kya hai wo pehle hum dekhenge so here number third step is calculate area under the curve that is capital a so by simpson's one third rule formula is capital a is equal to h by 3 into the bracket y0 plus yn plus 4 multiply by odd terms of y plus 2 multiply by even terms of y even terms of y right so this is the formula for simpson's one third rule to calculate the area under the curve ab formula ko achhi tarike se samjhiye h by 3 into the bracket y0 plus yn plus 4 multiply by odd terms of y abhi odd terms kaun si kaun si hoti hai y1 plus y3 plus y5 ye sare odd number ho gaye odd terms ho gayi even terms kaun si hogi jaise y0 aur yn matlab y6 agar chhod diya to remaining even terms kaun si hoti hai y2 plus y4 right kyunki y5 odd ho jayega y6 to humne y yn consider kiya to wo to yahan pe uska kaam khatam ho gaya right so here likewise एच थ्री एच एच बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय ऑर्ड टर्म्स एंड टू मल्टीप्लाई बाय इवन टर्म्स सो द फॉर्मूला इज एच बाय थ्री इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय ऑर्ड टर्म्स मीन्स वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव Plus two multiply by all the even terms. That is y two plus y four bracket complete. So अभी हमारे पास सारी y की value हमने calculate की है. So put all the values of y into this equation and calculate the area under the curve. So here the final answer after calculation, the area under the curve by using Simpson's one third rule for this given function is three point Zero five nine seven. So this is the final answer. Area under the curve. So you have to answer this way. Here, integration of one third rule by integration of one to two e raised to x divided by x dx is equal to three point zero five nine seven. this is the final answer for the question right so is tarike se aapko simpson's one third rule use karna hai to calculate the area under the curve aap yahan pe clearly dekh sakte ho ki jo pehli jo do steps hai wo similar hai jo humne trapezoidal rule ki case mein humne dekha tha here again you have to calculate the value of h after that calculate the value of x with respect to h after calculating the x you have to calculate the values of y now after getting all the values of y you have to use the formula for simpson's one third rule and calculate the area under the curve so only the change is formula last equation so similarly jab hum next uh, equation next step dekhenge which is about the simpson 38 rule तो उस केस में भी आपका 90% परसेंट न्यूमरिकल के स्टेप जो है वो सेम है जो कि ट्रेपोजाइडल और सिमसन्स वन थर्ड में हमने सॉल्व किए थे यूज किए थे 
बस लास्ट का इक्वेशन होगा वो आपका चेंज होगा राइट आई होप ये स्टेप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सेमसंग्स वन थर्ड टूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट आउट राइट सो थैंक यू फॉर दिस सेशन